，来了，走吧。我就想问你一句话：你爱我是真的还是假的？那你说这话什么意思？这里是公司，咱们有什么话，咱们回家说去啊！你骗我，是吗？我从你昨天看江一林的眼神，我就明白了。你心里还是不能忘记他，我说的没错吧？青山。我现在真的没有精力跟你解释这个无聊的话题，你能不能站在我的立场上考虑一下我的感受，替我想想？我跟江一林十几年的夫妻，而且还有孩子，你要我一下全忘记他，怎么可能呢？那我呢？我从美国大老远飞回来，我为什么呀？你为什么就不能考虑考虑我的感受呢？为了你，我连家都不要了，这还不能满足你的感受吗？不能，我要的是一个全心全意、一心一意只爱我的林薇。咱们结婚吧。对不起，秦山。结婚这个问题我还没有想好，至少，至少我现在还没想好江一林还爱你，你知道吗？我知道，我知道。其实我也想跟你好好过下去，可是爱情能蒙蔽眼睛，但蒙蔽不了心。当初我爱上你，是因为我得了急性肠胃炎，你照顾我。可是你知道吗？原来这么多年，我爱的都是那一刻的感觉。我在我心里画了一幅画。我就等着有一天，我能遇到你。可是现在我们遇到了，我们也在一起了，我才发现，是我自己给我自己编织的一场梦。你到底想跟我说什么呀？你酒喝多了。刚才我说想跟你结婚。你拒绝了，你拒绝的对。其实我也没法跟你结婚，我有家，我有老公。你说什么？我说我有一个美国老公。
我就照着你的标准，我找了一个最帅的。我本来想给他带回来，让你和依恋看看的，可是谁知道？人渣，他酗酒。进入博达，就是为了找到你，你知道吗，林梅。一人加班啊！一凡正在帮雨明做收购聚财的事儿。哦，他现在已经以公司的名义委托我对聚财进行财务尽职调查。我妹妹的事儿，当然得要加加班了。王雨明要收购聚财啊？可以啊，我这妹夫挺有出息啊。什么妹夫啊？那你现在是不是就想要尽快跟我领证啊？是啊，是啊。等你等得我心碎啊。你快来看看，王玉明打算一千七百万收购聚财。一千七百万，我最近跟这个互联网支付的也在打交道，聚财这两年没做什么大项目，怎么值这么多钱、啊？那你的意思是聚财在漫天要价？可是不对呀、啊，一凡跟我说美国联投准备出一千五百万收购呢。美国联投，我听说他们最近是有一个收购计划。但我绝没想到会是聚财啊！那假如美国联投能出一千五百万，王宇明一千七百万收购，你还算可以啊？那不一定，这种消息你还真不能轻信啊！这里边水深了，关键就是这财务调查得好好做。哎呀，那我就陪陪你吧，反正小莫也上跆拳道课呢，完事儿咱仨一块吃饭去。今天他会议开挺成功的，这样很好。您看这天气，说下雨就下雨。你能不能听我解释解释？再给我一次机会行吗？对不起，我还有事儿。我不会耽误你太久的。这里是公司我上班的地方。那我们到那边去。你有五分钟时间，有什么话赶紧说。我知道那天我在酒吧说了不该说的话，我知道你心里很恨我。可是你知道吗，林梅？我也有我的苦衷。我骗了你，我在美国有家，我的美国老公对我不好是个事实。可是我心里边爱你也是个事实，你别太生气了。我真的没有骗你，我说的这些都是真的。我当初气不过，我在美国找了老公。我本来想，打算把他带回来气气你和江玉莲的，可是我也没有想到他是那样的人
，我真的是不甘心。我不明白老天爷为什么对我秦山这么不公平，所以我才回来找你。你再给我一次机会好不好？我以后不会再骗你了。你终于如愿以偿了。你成功的拆散了我，然后再大摇大摆的离开。看我像傻子一样的失魂落魄，你的虚荣心得到满足了，对吗？不是这样的，林伟，我真的很想跟你在一起，我要的人就是你。我决定了，我回到美国，我跟他打官司，离婚，然后我就回来陪你，再给我一次机会，好不好？好不好？再给你一次机会。青山，你让我拿什么来相信你？因为我怀了你的孩子啊！什么不相信我说的这些，但是我是真的爱你送外卖。哎，这人都哪儿去了？还不都下去吃饭了？你怎么又搞突然袭击啊？公司刚开完会，没事了，我这不是来看看你。哎呦，大老板就是大老板啊，真够闲在的。等你加油，我就是老板娘，到时候你也可以添点闲着，什么都不用干。才不会呢，女人必须要点自己的事儿做。我告诉你，韩志杰，就算我嫁给你，我也要我自己的事业。行行行，没问题。咱家我都听你的。啊，这一大堆有什么东西啊？上次看的呢，是我自己找的资料。今天这一堆，是一凡从聚财那儿重新给我带过来的。准备的这么充分啊！看来曹广志胸有成竹啊。我现在越来越觉得这个曹广志好像挺不简单的。我还真帮你打听了一下，据说这曹广志是个老狐狸，你要想逮着狐狸尾巴，那是得花点功夫。只可惜他们给我的时间太短了，一凡答应曹广志只有两天的时间，两天一到，如果不给答复，就直接把公司卖给美国联投。我总觉得这个美国联投和曹广志之间啊。有点问题，但是看到目前为止，这账面上都很详细和具体，我看不出任何破绽。哎，那你要不介意的话呢，我这个老猎人可以帮你找找狐狸尾巴。你那么贵，谁用得起啊？那一般人请不起，不过在您这儿免费。都是您做的，那当然了，您尝尝，欢迎多提宝贵意见我想跟你谈谈。你真的怀了我的孩子？
这件事情，你应该最有发言权啊！你不相信我？你打算什么时候回美国？这周五，机票我已经都订好了。林伟，江一林已经走了，不会再回来了。可是现在你身边还有我，我会好好照顾你一辈子的。我希望你心里只有我。不要再有其他人，我就这点要求，你能答应我吗？几点的飞机？我送你审完了，这是我做这种案件最快的一次。不过为了一凡姐跟宇明哥，值了。谁说的？必须得让一凡请我们吃一顿大餐。必须请。从这些材料来看，法律方面没有问题。难道曹广志说的都是真的？也不知道我姐那儿怎么样了。怎么样？有问题吗？从报表和这些资料上来看，的确看不出任何问题，但是就像你说的，总觉得有点不值一千五百万，是吧？嗯。我也觉得挺奇怪的。你说这美国联投他也不傻，他为什么要以高于实际估价的价格来购买聚财呢？而且我还得到消息，他们明天就签合同。我总觉得这里有蹊跷。哎，你都觉得蹊跷了，那这事儿是不是就不能干了？一千多万可不是小数，咱们是不是得把这个顾虑告诉一凡和雨明啊？可是现在咱也没有真凭实据，就是猜测。我就怕我说多了吧，影响雨明自己判断。可是他明天就要给曹广志答复了，时间很紧啊。没事，先干吧。做事一定会有风险的，只要前怕狼后怕虎，那就什么都不做了。船到桥头自然直。再说，实在不行，还有我呢。哟，雨明，稀客呀！来，坐。咱们就开门见山吧。我相信你也知道我今天来的目的。一千七百万，这是我收取在最后的底线。一千七百万，你就那么想收购聚财？这也算是我跟聚财的缘分吧。看在咱们在一块战斗过的份上，我答应你，我下午就去那家公司
谈终止并购合同的事儿，把聚财让给你。如果一切顺利的话，两天之内我就办理好一切交接事宜，你就是聚财的老大。